kuwa application ya Libazon Tanzania sasa uweze kuuza na kununua bidhaa kwa gharama nafuu na kufikishiwa mzigo wako popote ulipo. Jiunge sasa. Libazon imerahisisha biashara mtandaoni. Aliyekuwa waziri wa katiba na sheria mheshimiwa balozi Dr. August ni Philip Mahiga amefariki dunia asubuhi ya Mei mosi mwaka 2020 jijini Dodoma taarifa iliyotolewa na kurugenzi ya mawasiliano ya ikulu inasema balozi Mahiga aligua ghafla akiwa nyumbani kwake mjini Dodoma na alifikishwa hospitali akiwa tayari ameshafariki dunia Rais Magufuli ametoa salamu za pole kwa familia ya marehemu spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mheshimiwa Job Ndugai wa bunge wafanyakazi wa Wizara ya Katiba na Sheria na wananchi cha mkoa wa Iringa kwa kuondokewa na mpendwa wao na amesema anaungana nao katika kipindi hichi kigumu cha majonzi na hii ndio historia ya Dr. Augustine Philip Mahiga Dr. Augustine Mahiga alizaliwa August 28 mwaka 1945 huko Tosamaganga jimbo la Kalenga mkoa wa Iringa amesoma elimu ya msingi katika shule za serikali enzi ya mkoloni alihitimu darasa la 8 muda mfupi baada ya uhuru safari ya elimu ya Dr. Mahiga ilikuwa umaskini uliopitiliza na alishinda kuendelea na elimu ya sekondari kwa kutokuwa na fedha za kulipa ya mashuka na mablanketi hadi aliposaidiwa na msamaria mwema kutoka shirika la Kennedy wakati huo aliendelea na masomo ya sekondari hapa hapa nchini na mwaka 1968 alijiunga katika chuo kikuu cha Afrika Mashariki Dar es Salaam na kuhitimu shahada ya sanaa akibobea kwenye elimu mwaka 1971 mwaka huo huo dr Mahiga alipata ufadhili na kuendelea na masomo ya juu nchini Canada katika chuo kikuu cha Toronto ambako alihitimu shahada ya uzamili Aliendelea na masomo ya shahada ya uzamivu katika chuo hicho hicho akijikita katika uhusiano wa kimataifa na kuhitimu mwaka 1975. Mwaka 1975 kia na umri wa miaka 30 Dr. Mahiga alirejea nchini akiwa daktari wa falsafa kitaaluma na alipangiwa kazi ya kufundisha chuo kikuu cha Dar es Salaam akiwa mhadhiri katika idara ya kimataifa na ushirikiano wa kikanda. Alifanya kazi hiyo hadi mwaka 1977 alipohamishiwa katika ofisi ya rais kuwa mkurugenzi wa utafiti na mafunzo na alidumu hapo akifanya kazi pamoja na mwalimu Julius Nyerere hadi mwaka 1980. Mwaka 1980 hadi mwaka 1983 Dr. Mahiga alikuwa mkurugenzi mkuu wa idara ya usalama wa taifa. Nafasi hiyo aliitumikia kwa uledi mkubwa katika historia ya watu waliowahi kuitumikia, aliweza kuifahamu nchi vizuri na mifumo yake kwa mtazamo wa ndani na nje. Mwaka 1989 hadi mwaka 1992 aliteuliwa kuwa mwakilishi wa kudumu wa Tanzania katika moja mataifa akifanya kazi Geneva, Uswizi na mwaka 1992 hadi 1994 balozi Mahiga aliteuliwa kuwa kiongozi mwakilishi wa shirika la kuhudumia wakimbizi duniani UHNCR mjini Moravia, Liberia na huu ndio wakati aliponusurika kuuawa na majeshi ya rais Charles Taylor kwenye vita ya wenyewe kwa wenyewe kuna wakati akiwa katikati ya operesheni ya wakimbizi hapo Moravia serikali ya Tanzania ilimteua na kumuongezea jukumu jingine zito mwaka 1994 hadi mwaka 1998 balozi Mahiga akiwa mratibu na mkurugenzi msaidizi wa operesheni ya dharura ya kanda maziwa makuu akifanya kazi hiyo kutokea Geneva Uswizi na kati ya mwaka 1998 hadi mwaka 2000 na mbili aliteuliwa kuwa kiongozi mkuu mwakilishi wa shirika la wakimbizi duniani UNHCR huko mjini Delhi India kabla ya kuteuliwa kuwa mwakilishi wa shirika hilo katika nchi za Italia Malta na Jamhuri ya San Marino kata mwaka 2002 hadi 2003 balozi Mahiga amepata pia kuwa balozi wa kudumu wa Tanzania katika kipindi cha mwaka 2003 hadi mwaka 2010 na alishiriki kikamilifu katika mipango ya kimataifa pamoja na kusimamia mazungumzo ya kuanzishwa kwa kamisheni ya ujenzi wa ni mwaka 2005 pia alishiriki kwenye masuala ya maingiliano ya serikali mbalimbali na makundi yanayofanya kazi zisizo rasmi maendeleo thamani na usalama na ujenzi wa ushirikiano kwa uhakika kati ya umoja wa mataifa na umoja wa Afrika balozi Mahiga alirejesha heshima ya Tanzania hadi kuwa moja wapo ya nchi zilizounda baraza la usalama la umoja wa mataifa na nchi yetu ilipopata heshima hiyo yeye aliteuliwa kuwa mkuu wa wajumbe wa Tanzania katika baraza hilo na hii ilikuwa ni mwaka 2005 Dr. Mahiga ameona na watoto watatu. Wanasiasa wengi ambao baadaye huongoza nchi huanzia katika uwakilishi wa ngazi za chini kama ubunge huku akipanda juu. Balozi Mahiga hajapitia njia hii, hakuwahi kuwa mbunge wala mwanasiasa moja kwa moja. Maisha yake yote amekuwa kiongozi wa kimataifa lakini akifahamu na kuiwakilisha vizuri Tanzania. Mbio za rais Dr. Mahiga alianza kuhusishwa na mbio za rais muda mrefu tu. Ye mwenyewe aliamua kuvunja ukimya na kuzungumzia jambo hilo April akiwa mjini Iringa. Alielezea gazeti moja kuwa anata 
kufutwa na makundi ya watu wanaomshawishi achukue fomu kwa nia rais wa Jamhuri ya Muungano kwa tiketi ya CCM lakini hajatoa jibu. Kauli hii ya Dr. Maiga inahusishwa na ile kauli ya Rais Kikwete katika maadhimisho ya CCM Songea ruvuma kuwa watu wanaofaa kuwa marais bado hawajajitokeza kwamba wapo wengi tu. Katika kuonyesha kuwa huenda amedhamiria kuingia katika kinyang'anyiro alikwenda mbele zaidi na kueleza kuwa ikiwa atamua kugombea atapitishwa na CCM na kushinda urais maswala atakayoyapatia kipombele ni pamoja na uimarishaji wa demokrasia, kuongeza wajibikaji, kuimarisha maadili ili kuboresha mwelekeo wa uchumi, kilimo, kuimarisha reli na kupambana na rushwa. Mwaka 2015 mwezi Disemba Rais Magufuli alimteua Balozi Maiga kuwa mbunge baadaye kuwa waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki huku naibu wake akiwa Dr. Susan Kolimba. Mwaka 2019 Dr. Maiga alitoliwa na Rais Magufuli kuwa waziri wa katiba na sheria. Balozi Maiga amefariki akiwa na umri wa miaka sabini na tano. Na hiyo ndio historia fupi ya Dr. Augustine Maiga. Subscribe, Subscribe. Mwananchi Digital